హాయ్ హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మన తెలుగు అమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ హోప్ మీరు అందరు కూడా బాగున్నారు సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వ్లాగ్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను ఈవినింగ్ అంటే నైట్ వరకు అనుకోండి ఇప్పుడైతే టైం అరౌండ్ లెవెన్ అలా అవుతుంది సో బయట మంచిగా సన్నీగా ఉందనమాట త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి వర్షం వచ్చి కొంచెం చల్లగా ఉంది సో ఎండగా ఉంది కదా అని చెప్పేసి జస్ట్ అలా బయటకు వచ్చాను ఇంకొచ్చి సరే వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం కదా ఈ లోపు మొక్కలను చూపిద్దాం అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన ప్లాంట్స్కి చాలామంది లవర్స్ ఉన్నారు నాలానే అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఎంత చక్కగా ఎదిగిందో ఇది అది రొటేషన్ దాని అంతటా చేసుకుందండి నేను రొటేట్ చేయలేదు ఆ చూసారు నాకు అది చూడంగానే అది కూడా ఒక మనిషిలానే అనిపించింది అంటే దానికి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి దాని చుట్టూ రొటేట్ అవ్వాలని అని అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ టొమాటో ప్లాంట్స్ కూడా చూపిస్తున్నాను మంచిగా ఆల్మోస్ట్ అన్ని టొమాటో ప్లాంట్స్ కి ఫ్లవరింగ్ వచ్చిందండి సో ఫ్లవరింగ్ వచ్చిందంటే ఫ్రూటింగ్ చాలా తొందరగా వస్తుంది అని అర్థం అండ్ ఇక్కడ మంచిగా ఎల్లో రోజెస్ కూడా విచ్చుకున్నాయి అండ్ నాకున్న చిన్న గార్డెన్ అయినా చూసుకుంటూ ఉంటా అనమాట అది ఒక ఆనందం అది ప్లాంట్ లెవర్స్ బాగా కనెక్ట్ చేసుకోగలరు అండ్ ఇక్కడ ఆకూరలు కూడా మంచిగా గ్రో అయ్యాయి సో నేను హోమ్ మేడ్ కస్తూరి మేతి చేద్దాం అని అనుకుంటున్నాను అండ్ మెంతులు నేను మెంతి వాటర్ తాగేశాక ఎవ్రీ టైం మెంతులంతా తీసి వేసి తీసి వేసి హార్వెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నాను మెంతి కూర అయితే చాలా హార్వెస్ట్ చేస్తున్నానండి త్రో చేయకుండా మెంతులను కూడా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను వాటర్ తాగి సో మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి హ్యాపీగా ఇంట్లోనే హోమ్ గార్డెన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ అవసరం లేదు పాత ఏ ఒకటి ఉంటాయి కదా ప్లాస్టిక్వి అవి తీసుకొని హ్యాపీగా అందులో పెంచేసుకోవచ్చు కొంచెం మట్టి వేసుకుంటే ఈవెన్ వాటర్లో కూడా పెంచుకుంటున్నారు చాలా మంది అండ్ ఇక్కడ ఈ టమాటో మంచి ఫ్లవరింగ్ వచ్చింది కదా సో అది ఫ్రూట్ అవుతా ఉందనమాట అండ్ చిల్లీస్ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయని అనిపించింది టిప్స్ మమ్మీ కట్ చేసేమన్నారు నేను మర్చిపోయాను అనమాట ఇంకా సడన్ గా చూసేటప్పటికి ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపించింది ఇంకెందుకు ఇప్పుడు తీసేయడం ఎలా నేను ఇండియా వెళ్ళిపోతాను కదా అన్నట్టు అనుకున్నాను ఇంకా అలా ఉంచేసాను అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్ అయితే నేను ఇది చిన్న కట్టింగ్ తీసుకొచ్చానండి ఈ ప్లాంట్ మీకు ఎక్కడైనా బయట దొరికితే జర్నీలో తెచ్చుకోండి ఎందుకంటే బయట పిచ్చి మొక్కల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ రోడ్ పైన ఉంటూనే ఉంటాయి అది కటింగ్ తెచ్చుకొని నేను వేస్తే అది ప్రాపిగేట్ అయింది అనమాట అండ్ ఇవి నేను అంతకు ముందు టీవీ దగ్గర ఉండేవి కదా సో అది మొత్తం ఎండిపోయింది ఇంటికి వచ్చాక అండ్ మొత్తం అన్ని కట్ చేసేస్తే ఇలా గ్రీనరీగా కొత్త లీవ్స్ వచ్చాయన్నమాట మొత్తం ఎండిపోయిందండి మొక్క అన్ని కట్ చేసి రోజు వాటర్ పోస్తూ ఉంటే ఈ సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడైతే మంచి కుకింగ్ రెసిపీ ఒకటి షేర్ చేస్తాను సో చూసేసేయండి సో సాంబార్ రైస్ కోసం నేను ఫస్ట్ అయితే రైస్ తీసుకున్నాను క్వాంటిటీస్ చెప్తాను మీకు సో ఈ కప్పుతో నేను టూ కప్స్ రైస్ తీసుకున్నాను బుజీ ఇందులో కందిపప్పు ఇందులో కందిపప్పు ఒక కప్ అనమాట వన్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో చేసుకున్నా కొంచెం కొంచెం సో ఇలా ఒక కప్పు కందిపప్పుకి ఒక టూ కప్స్ రైస్ వేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇది నేను నానబెట్టేసుకుంటాను కడిగేసుకొని తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటో మీకు చెప్తాను అండ్ మనం ఓవరాల్గా త్రీ కప్స్ వేసాం కాబట్టి వాటర్ ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ కప్స్ వేసుకోండి నేనైతే కొలతే ఉండదు నేను జాయింట్గా వేసేసుకుంటాను సో సెవెన్ ఎయిట్ వేసుకున్నా పర్లేదు కుక్కర్ మీకు లెంత్ బట్టి కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది కొంచెం నానితే తొందరగా వస్తుంది ఈ లోపల వెజిటేబుల్స్ అవి కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అండ్ ఈ రోజు నా దగ్గర ఉన్నవి సొరకాయ ఆనియన్ క్యారెట్ టొమాటో పచ్చిమిర్చి ఇంకా మీరు వంకాయ వేసుకోవచ్చు ఇంకా బెండకాయ అయితే సజెస్టబుల్ కాదండి ములక్కాయ వేసుకోవచ్చు బెండకాయ మనం కుక్కర్ పెడతాం కాబట్టి మరి మ్యాష్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట సో నా దగ్గర ఇవే ఉన్నాయి వెజిటేబుల్స్ సో వీటితో కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది సో ఫస్ట్ అయితే ఇవన్నీ చాప్ చేసేసుకుంటాను వెజ్జెస్ అన్నీ ఇలా కట్ చేసుకున్నా ఈ సొరకు అయితే ఈ మాత్రం ఉంటే బాగుంటుంది అండ్ ఆనియన్స్ కూడా అంతే ఈ సైజు ఒక సెంటర్లో కట్ చేసుకుని ఈ సైజు కట్ చేసుకున్నా ఇవన్నీ మనం కు కూతలు ఎక్కువ వేస్తాం కాబట్టి సరిపోతే ఇంక ఇంతకన్నా చిన్నగా అయితే చాప్ చేసుకోకర్లేదు సో ఇప్పుడు ఈ రైస్ ఆర్డర్లో మొత్తం అన్నీ వేసేసుకోవాలన్నమాట మొత్తం వెజిటేబుల్స్ అన్నీ ఇందులో వేసేసుకోవడమే సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ వేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కొంచెం కారం మీరు కారం మీ స్పైసీ తగ్గట్టు వేసుకోండి మేము ఎక్కువ కారం తినాం కాబట్టి అండ్ దక్షిత్తు కూడా ఇదే పెడతాం కాబట్టి నేను ఎక్కువ
మీకు ఎంత సరిపోతుంది అనుకుంటే అంత కావాలంటే తర్వాత కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పసుపు పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను ఇంకా అన్నీ ఇందులోనే వేసేసి పెట్టుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి సాంబార్ పౌడర్ సాంబార్ పౌడర్ కూడా వేసుకున్నాను ఎస్ అండ్ ఇంకా లాస్ట్లో కొంచెం ఆయిల్ అనమాట సరిపోతుంది అండ్ అండ్ అన్నీ వేసాం కదా సో ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇంకా కొంచెం పప్పుని ఆనాక విజిల్ సేపు ఇచ్చేసుకోవడమే యూజువల్లీ పప్పు చారుకి అయితే ఎక్కువసేపు ఉడికిస్తాం కదా సో అలానే ఒక సిక్స్ సెవెన్ విజిల్స్ వస్తే సరిపోద్ది బాగా మెత్తగా అయిపోవాలన్నమాట అండ్ మీరు అనుకోవచ్చు ఇవన్నీ పచ్చి పచ్చిగా ఉన్నాయి కదా పచ్చి స్మెల్ వస్తుందేమో అని నేను ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు అదే ఫీలింగ్తో చేశాను అనమాట బట్ తిన్నాక ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు ఇదే చేసుకుంటున్నా అనమాట అంత టేస్టీగా అనిపించింది చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఫస్ట్ అయితే నానబెట్టేసుకొని ఒక సెవెన్ విజిల్స్ అలా వేయించుకొని దాని తర్వాత ప్రాసెస్ చెప్తాను మీకు మళ్ళీ ఎన్ని విజిల్స్ చేయించాను నాన్న సో ఇలా అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ నేను రైస్ కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నానండి సారీ వాటర్ కొంచెం తక్కువ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే నా కుక్కర్ లీక్ అయిపోద్దని అందుకనే హాట్ వాటర్ కొంచెం బాయిల్ చేసుకొని నేను ఏ కన్సిస్టెన్సీలో తినాలనుకుంటున్నాను ఆ కన్సిస్టెన్సీలో హాట్ వాటర్ బాయిల్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు పెద్ద కుక్కర్ అయితే కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు సాంబార్ రైస్ అనేది మెతుకులాగా ఉండకూడదండి ఇలా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది అండ్ ట్రస్ట్ మీ చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మేము వీక్లీ వన్స్ అన్నా చేసుకుంటున్నాం దీన్ని అంత బాగా నచ్చింది అనమాట నాకైతే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇంట్లో వంట చేయాలని లేనప్పుడు అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ ఏం లేవనుకున్నప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న వాటితోనే సింపుల్గా ఇలా చేసుకోండి చాలా ఎమ్మి ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ వర్షం పడినప్పుడు అయితే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను మేమైతే హ్యాపీగా మా ఎక్కువ నెయ్యి వేసుకొని ఇట్స్ ఓకే అండి వన్ డేకి ఏం కాదు బౌల్ నింద వేసుకొని చక్క బౌల్లో ఒక టూ స్పూన్స్ గీ వేసుకొని వేడి వేడిగా తింటూ ఉంటే సూపర్ ఎమ్మి ఉంటుంది అండ్ ఇంగు మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు తాలింపులో ఇంకా ఫ్రెష్ కొత్తిమీర ఫ్రెష్ కరివేపాకు వేసుకుంటే ఇంకా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది టేస్ట్ మీకు చూస్తే నోరు ఊరుతుందని నాకు అర్థమైంది బట్ తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎంతమంది ట్రై చేశారో నాకు తర్వాత వీడియోలో అయినా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అండ్ ఇక్కడ సాంబార్లోకి అప్పడం లేకపోతే ఎలాగా సో ఇక్కడ నేను మైక్రోవేవ్లో చేసేద్దామని అనుకుంటున్నాను అనమాట అందుకనే ట్రయల్ వేస్తున్నానండి నేను ఎక్కడో చూసాను అంతే తెలుసు ఈ ప్రాసెస్ బట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేసి జస్ట్ ట్రయల్ పోపు స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ ఒక నైంటీ పర్సెంట్ అయితే బాగానే అయింది బట్ టెన్ పర్సెంట్ ఏంటంటే ఒక్కొక్క చోటున అవ్వలేదు అనమాట మీకు చూపిస్తాను ఎలా అయింది ఏంటి అనేసి బట్ ఓకే డీప్ ఫ్రై కన్నా ఇది చాలా బెటర్ అనిపించింది నేను పాపర్స్ ఓన్లీ సాంబార్ తిన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను ఇక్కడ జస్ట్ వన్ మినిట్కి ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ అనమాట బట్ సంహో అవుట్పుట్ అయితే బాగానే వచ్చింది డీప్ ఫ్రై చేయకుండా సక్సెస్ అయింది అనమాట హాయ్ 
మేమైతే మధ్యాహ్నం లంచ్ అయిపోయాక ఇంకా పిల్లలు ఇద్దరిని పడుకోబెట్టాము సో మాకు ఏదన్నా ఇద్దరం కలిసి వీడియోస్ చేయాలంటే కనుక వీకెండ్స్ లో మాత్రమే పాసిబిలిటీ ఉంటది వాళ్ళిద్దరు పడుకున్నారు ఎట్ టైం పడుకున్నారు అనమాట అదే అడ్వాంటేజ్ హ్యాపీగా ఒక టూ వీడియోస్ అయితే ఐ థింక్ ఆ వీడియోస్ ముందు వస్తాయి ఇది ముందు వస్తే తెలియదు టూ వీడియోస్ అయితే షూట్ చేసుకున్నాము అండ్ అందుకే ఇలా రెడీ అయి ఉన్నా అనమాట బాగుంది డ్రెస్ చాలా బుజ్జి బాగుంది అన్న డ్రెస్ అండ్ డెలివరీ అయ్యాక చుడిదార్ వేసుకోవడం నేను ఫుల్ వ్యూ ఆల్రెడీ ఆ వీడియోస్ లో షేర్ చేసే ఉంటాను ఈ వీడియో ఎండ్ లో గానీ ఎక్కడైనా ఫొటోస్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో ఇప్పుడైతే ఇంకెలాగో రెడీ అయి ఉన్నాం కదా ఇక్కడ దగ్గరలో షాప్ ఉంటది సో అక్కడ దాకా వెళ్ళొద్దాం అని అనుకుంటున్నాము సో అది అనమాట అంటే ఎదురుంగా పార్క్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అక్కడికి వెళ్దామని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను ఐస్ క్రీమ్ షాప్ దాటి ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి అండ్ ఐస్ క్రీమ్ షాప్ దగ్గర ఏంటంటే కూర్చోడానికి అది చాలా బాగుంటుంది మేము ఆ ఏరియా అంత ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు అసలు సో ఫ్రెష్ వాక్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది దక్షిణం కూడా తీసుకొని వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అని వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం వెళ్ళి అక్కడ కాసేపు స్పెండ్ చేసి వస్తాము పొద్దు నుంచి ఇంట్లోనే ఉన్నాం కదా సో అది నాతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా తీసుకెళ్తాను వెళ్దామా అండ్ మేమైతే స్టార్ట్ అయిపోయాము సో దక్షిత్ని నడిచి తీసుకెళ్దాం అని అనుకున్నాము అండ్ పాపని స్ట్రాలర్లో వేసుకున్నాం అనమాట ఫస్ట్ టైం పాపని స్ట్రాలర్లో బయటికి తీసుకెళ్ళడం హ్యాండ్ దాంతో పట్టుకోలేకపోతాం అనమాట ఎక్కువసేపు ఇంక అందుకని ఈ డ్రెస్ వేసుకొని స్టార్ట్ అయింది మా హస్బెండ్ వేసుకో పర్లేదు ఉంచేసుకో ఉంచేసుకో అన్నారు రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళందరూ వింతగా చూస్తారు మన ఇండియన్ అటైర్ చేసుకుంటే ఎక్కడున్నా మన సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయిపోతాం అనమాట అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ చూసారు నడిచి వెళ్ళి అన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తా ఉన్నాడు అందుకే మేము నడిచి తీసుకెళ్దాం అని అనుకున్నాము ఇంకా పట్టుకోవడమే పని అనమాట రోడ్డు మీద పరుగులు పెడతా ఉంటాడు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఆ రోజు అయితే వంకాయలు అనుకుంటా ఇది నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ ప్లేస్ అనమాట చాలా బాగుంది బుజ్జే చూపించవా నా చేతిలో స్ట్రాలర్ ఉంది కదా ఎంత ప్రీటీ ఉన్నాయి అసలు చాలా బాగుంది ఇదే ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను షూట్ చేసి చూపించాలని ఫైనల్ ఈ రోజు అయింది బుజే ఎంత బాగున్నాయి చూడు చూసారు ఎంత బాగుందో ప్రీటీ కలర్స్ ఉన్నాయి అన్ని సో ఇది వెజిటేబుల్ గార్డెన్ పక్క వాళ్ళ వెజిటేబుల్ గార్డెన్ బుజ్జి ఇవి జుక్నియా అదే జుక్నీ కాకుండా ఇంకొకటి ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ అనమాట నాకు పేరు గుర్తు రావట్లేదు సడన్గా అండ్ టమాటోస్ కూడా చాలా వేసుకున్నారు అసలు భలే ఉన్నాయి వెర్టికల్ గార్డెన్ లాగా అనమాట అండ్ ఇవి టమాటోస్లో ఇవి చూసారా వెరైటీస్ నేను ఫస్ట్ చూసి క్యాప్సికమ్ ఆరు వంకాయ అనుకున్నాను అండ్ వంకాయలు వచ్చేసి అక్కడ వెనకాల ఉన్నాయి అండ్ ఇవన్నీ చెర్రీ టొమాటోస్ భలే ఉన్నాయి క్యూట్గా అండ్ అది వచ్చేసి గ్రేప్స్ అనుకుంటా స్క్రేప్స్ వంకాయలు అక్కడ ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దగా కనిపిస్తున్నాయా కిందకి మట్టిలో పట్టేసాయి సో అదే ప్లేస్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నా అక్కడ కూర్చోవాలి కాసేపు అని అది మా ఇంటికి పక్కనే ఉంటుంది జీవి ఎక్కడ బాగుంటారు వాటర్ ఎక్కడ ఇవి ఓకే అందరూ దిగొచ్చా మనం ఓకే ఇదేంటో స్టోన్ అనుకుంటా స్టోనా మెటల్ మెటల్ లేదా దక్షి అయితే అసలు అక్కడ చాలా మంది కూర్చుంటూ ఉంటారు ఈవినింగ్స్ అయితే మంచిగా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు
ఇంకా అలా ఒక రౌండ్ వేసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాము ఇక్కడ అయితే దక్షిత్కి రోడ్డు మీద వెళ్ళే కార్లు బస్సులు చూస్తాడు అనమాట మంచిగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు వాళ్ళ డాడీని తిప్పుతూ అండ్ పాప కూడా జస్ట్ కామ్గా ఉంది ఇంకా పాప ఏడిస్తే కనుక ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం పక్కనే కాబట్టి అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా అక్కడే అనమాట మా హౌస్ స్లోగా స్టార్ట్ చేసింది ఇప్పుడు దాకా అక్కడ కాసేపు టైం స్పెండ్ చేసాం ఒక టెన్ మినిట్స్ అలాగా దక్షిత్ ఏంటంటే పరిగెట్టేస్తాడు అనమాట రోడ్ల మీద కాదే భయము సో తను ఉంటారు అనుకోండి ఉన్న భయం బట్ అప్పుడప్పుడు ఇలా తీసుకురావాలి సమ్మర్లోనే తీసుకురాగలమని సో ఈ స్ట్రీట్లోకి వెళ్తున్నాము అక్కడ హౌస్ స్టూడెంట్ బలే ఉంది బాల్కని జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం అలా వాక్ చేసుకుంటూ అని పాప స్టాండర్డ్గా ఒక ప్లేస్లో ఉంచితే ఏడుస్తుంది అనమాట ఇలా స్ట్రాలర్ కదుపుతూ ఉంటుంటే సైలెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా అందుకే ఒక వాక్ వెళ్ళినట్టు ఉంటుందని జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం కమ్ 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 రావాలి రావాలి దక్షిత్ వాడికి రోడ్ దగ్గరే కావాలి దక్షిత్ ఇటు వస్తేనా నా కార్లో వస్తే ఇదా సో ఇక్కడ అనమాట ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా అదే చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ ఇంత దగ్గర అని అనుకోలే నేను అస్సలు మరి ఇంత వాకబుల్ అనుకోలే నేను చాలా దగ్గరే మన ఇంటికి పక్కనే నాట్ ఈవెన్ టూ మినిట్స్ సో అక్కడ లాస్ట్ టైం చూపించాను కదా ఏ చా నేనన్నా వెళ్ళిపోవచ్చు బుజ్జి ఎప్పుడైనా నువ్వు లేకపోతే అంటే ఇంకా షార్ట్ కట్ ఉందమ్మా ఇంటికి మన ఇంటికా ఏం ఇంకో వే ఉందా అటు ఎలా వెళ్తాం ఇటు నుంచి రాతోస్ అట్ట ఓకే ఓకే ఇంత దగ్గర అనుకోల అండ్ యాక్చువల్ గా అటువైపు ఒక చిన్న రివర్ లా ఉంటది విజయ అక్కడ రెస్టారెంట్ కి వెళ్ళావు కదా నువ్వు మీ టీం వాళ్ళతో చాలా బాగుంది ఎప్పుడైనా వెళ్ళాలి అక్కడ కూడా మేబీ నెక్స్ట్ సమ్మర్ ఆర్ వింటర్ దక్షిత్ నదిలేయాలి ఎక్కడికి వెళ్తా నాన్న అద్దుకో ఇక్కడ ఇంటి దగ్గర ఎక్కడో గ్రేప్స్ కనిపించి చూద్దాం అని చూపిద్దాం అని తీసుకొచ్చా అది కొన్ని బాగున్నాయి కదా ఒక రెండు కోసుకున్నాయి ఎస్ కొడతారు ఇంకా మనల్ని వాళ్ళు చూస్తే ఇంకా అన్న ఉందా ఏమనరు అనుకో ఒకటి తిను చాలా పుల్లగా ఉంటాయి ఇంకా తయారు అవ్వాలి టేస్ట్ నాట్ బ్యాడ్ అంత పుల్లగా ఏం లేవు బాగున్నాయి ఏ స్వీట్స్ ఇటు వెళ్ళాలి వేయలేదు గ్రేప్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది మేము బుజ్జి మనం జర్మనీ నుంచి వెళ్ళాకే కదా గ్రేప్స్ ప్లాంట్ చేశాను మేము జర్మనీ జర్మనీ నుంచి ఆన్ సైడ్కి వచ్చి వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఇండియా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ కోయంబత్తులో ఒక ఫ్లాట్ ఉండేవాళ్ళం నాకు ఇక్కడ గ్రేప్స్ చెట్లు చూసి చూసి ఇండియా వెళ్ళాక ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట వేద్దాం కదా ప్లాంట్ వేస్తే ఎన్నాళ్ళకి వస్తుంది తెలీదు ట్రై చేసాం అనమాట సీడ్స్ ని మనం గ్రేప్స్ తిన్నాక సీడ్స్ వస్తాయి కదా ఆహా అవి కాదు అనుకుంటూ బుజ్జి ఎండి ద్రాక్షలోవా ఎండి ద్రాక్షలో అనుకుంటా గ్రేప్స్ తినేసి అవి సీడ్స్ ఉంటాయి కదా సీడ్స్ ని నేను టిష్యూ పేపర్స్ లో వెట్ చేసి అందులో పెట్టి ఒక బాక్స్ లో పెట్టేసి అలా జర్మినేటింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటది కదా అలా త్రీ డేస్ వాటర్ చేస్తూ లైట్ గా స్ప్రింకిల్ చేస్తూ త్రీ డేస్ పెడితే మూడో రోజు మొలకొచ్చింది దాన్ని తీసుకెళ్ళి నేను ప్లాంట్ వేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎన్ని ఎన్ని ఒక టూ ఫీట్ వరకు ప్లాంట్ వచ్చింది అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది ఇక్కడ పిఎస్ చెట్టు కూడా ఉంది మీకు చూపించిన ఇక్కడ పిఎస్ చెట్టు ఉంది మీకు చూపిస్తా ఉండండి ఎవరెవరో గార్డెన్లో చూపిస్తున్నాను నేను సమ్మర్లోనే కనిపిస్తాయి ఇవి ఇదిగోండి ఎందు ఇది పైన అంతా ఇలా ఉంది బుజ్జి ఇది పియర్స్ లాగా లేదు బుజ్జి ఎగ్జాక్ట్గా పియర్స్ లా ఉంది కివీ లా కూడా ఉంది కానీ యాక్చువల్గా కింద చూస్తే అలానే ఉంది ఇది ఏ ఫ్రూట్ మీకు తెలిస్తే నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి తప్పకుండా ఎవరు ఉన్నారు గార్డెన్లో యా యాక్చువల్లీ అది పియర్స్ చెట్టు ఎస్ కనిపిస్తున్నాయా చెట్టు 
ఏమో నాన్న దీనికి ఏంటో ఒక వెల్వెట్ టెక్స్చర్ లాగా ఉంది కివీకి ఉన్నట్టు దానికి ఎగ్జాక్ట్ గా లేదు మేబీ ఇది ఇంకొక ఐటమ్ ఏమో తెలీదు సో చూసారు కదా వెళ్తూ వెళ్తూ గార్డెన్స్ లో అందరూ మంచిగా ప్లాన్ చేసుకున్నవన్నీ వాళ్ళ మీ టూర్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు సమ్మర్ లో మిస్ అయితే తర్వాత చూడ్డానికి ఉండదు మళ్ళీ నేను ఇండియా వెళ్ళిపోతే ఇవన్నీ వింటర్ లో ఏమి ఉండవు అందుకని ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా నేను చూసినట్టు ఉంటుందని యాక్చువల్గా ఇయర్ ఫ్రూట్ ప్లక్కింగ్కి వెళ్ళచ్చు బట్ మాకేంటంటే నా డెలివరీ అవ్వడం అవన్నీ క్లోజ్ అయిపోవడం మాకు తెలిసేటప్పటికి చెర్రీ ప్లక్కింగ్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది అనమాట అందుకే అది కూడా వెళ్ళలేకపోయాం బట్ చాలా మిస్ అయ్యాను ఈ ఈ ఇయర్ అయితే ఇంకా గ్రేప్స్ ప్లక్కింగ్ కూడా వెళ్ళడానికి ఉండదు అప్పటికి నేను ఇండియాలోనే ఉంటాను నెక్స్ట్ ఇయర్ సమ్మర్కి అన్ని పిల్లలతో మంచిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి రావాలి దక్షిణ్ హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నారు రోడ్డు మీద పరిగెట్టేసిన లేదా కూర్చుని పోతున్నారు రాకుండా అండ్ ఇంటికి రాగానే ఉరుములు స్టార్ట్ అయ్యాయి అనమాట క్లైమేట్ చూసారు కదా వర్షం పడడానికి రెడీగా ఉంది ఇంకా బట్టలు తీసి లోపల వేయాలని చెప్పి ఫస్ట్ అయితే ఆ పని చూస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అయిపోయింది అండి ఇప్పుడైతే క్లైమేట్ అప్పుడే ఫుల్ ఎండ్ వస్తుంది ఎండలోనే వర్షం వచ్చేస్తుంది బట్టలు బయట పెట్టడం లోపల పెట్టడం బయట పెట్టడం ఇదే పని అయిపోయింది నాకు సో ఇక్కడ లోపల కొంచెం బాల్కనీలా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పెట్టేస్తున్నాను అండ్ నేను ఎవ్రీడే డిఫ్యూజర్ పెడతానండి ఇంట్లో ఇది అమెజాన్ లో దొరుకుతుంది డిఫ్యూజర్ అని టైప్ చేస్తే మీకు దొరుకుతుంది ఇందులో రకరకాల బడ్జెట్స్ ఉంటాయి నేను ఇలా వేసేదే వాడతాను ఎలక్ట్రికల్ అయితే వాడను సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక ఎసెన్స్ కూడా మనం విడిగా కొనుక్కోవాలండి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ ఎయిట్ ఫ్లేవర్స్ కొనుక్కున్నాను అనమాట ఫ్రేగ్రెన్స్ సారీ ఫ్రేగ్రెన్స్ కొనుక్కున్నాను సో నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే ఇది ఆ పైన కొంచెం వాటర్ ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది అందులో ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డ్రాప్స్ వేసి కింద మనకి క్యాండిల్స్ ఉంటాయి కదా సో అది పెట్టేసుకుంటే ఇల్లంతా ఒక మంచి అరోమా వస్తుంది అనమాట వాటర్ అంతా అయిపోయేటప్పటికి నేను హాల్లో అక్కడ పెడతాను సో ఏం కాదండి నేను ఎప్పటి నుంచో పెడతాను జాగ్రత్తగానే సో అక్కడ పెడితే మొత్తం నాకు ఇల్లంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట అందుకనే హాల్లో ఆ ప్లేస్ చూస్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్లీ మనం లైటర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాము అగ్గి పెట్టెలు అగ్గి పుల్లలు అవి తక్కువ ప్లేసెస్లోనే దొరుకుతాయి సో మోస్ట్లీ లైటర్సే వాడతారు ఇక్కడ సో మంచి స్మెల్ వస్తుంది డిఫ్యూజర్ ఎవరైనా ట్రై చేయకపోతే ట్రై చేయండి ఆ పాట అరౌండ్ వన్ ఎయిటీయో టూ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండ్ క్యాండిల్స్ మనకు రెగ్యులర్గా ఉంటూ ఉంటాయి కదా సో ఇంట్లో ఫ్రేగ్రెన్స్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి అది చాలా బాగా మంచి ఆప్షన్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ దక్షిత ఇంక ఇంటికి వచ్చాక ఆటలు మొదలు పెట్టాడు చెప్పాను కదా క్యూబ్స్ ఉంటాయని సో ఇవి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి ఇంక ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ వాటిని పేర్చడం నవ్వు వస్తుంది నాకే ఇంకెక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ ట్రైన్ ఆట ఆడుతూ ఉంటాడు అనమాట చాలా బాగుంటాయి ఇవి నాకు ఇండియన్ అమెజాన్ లో ఎత్తికేను కానీ దొరకలేదండి నేను ఇక్కడే తీసుకున్నాను అవైతే జర్మనీలోనే సో ఇలా మా ఈవినింగ్ అయితే హ్యాపీగా గడిచింది హోప్ ఈ బ్లాగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ షేర్ కమెంట్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు అండ్ మీ అందరి ముందుకి ఇంకొక మంచి వీడియోతో వస్తాను సో స్టేట్ యూన్ సి యూ బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్